Mencegah masyarakat terjangkit penyakit diabetes dan gagal ginjal, pemerintah pusat berencana mengenakan cukai pada semua jenis minuman berpemanis dalam kemasan. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat menekan biaya penanganan penyakit akibat mengkonsumsi gula secara berlebihan. Mencegah dampak buruk yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi gula secara berlebihan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia berencana segera mengenakan cukai pada semua jenis minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK, baik yang mengandung gula, pemanis alami, maupun pemanis buatan. Dengan adanya cukai minuman berpemanis atau SSBS, diharapkan dapat menekan tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk minuman berpemanis, karena berdampak buruk terhadap kesehatan, terutama memicu munculnya penyakit diabetes dan gagal ginjal. Disampaikan kasih kepatuhan internal penyuluhan, kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Tasik Malaya Budi Irawat. Menurutnya kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada minuman berpemanis dalam kemasan ini. Bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat, terutama pada kalangan anak-anak karena saat ini sudah banyak yang menjalani cuci darah. Jadi cukai itu e, pemerintah e, mungkin sedang melakukan kajian ya Pak e, terkait minuman berpemanis dalam kemasan. Itu ternyata memang berdampak terhadap e, kesehatan masyarakat yaitu diduga e, banyak e, ya diabetes, kemudian juga anak-anak sekarang sudah banyak yang kena cuci darah ya. Nah itu kita pemerintah kayaknya ingin membatasi itu dengan pengenaan cukai. Penerapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan ini direncanakan akan mulai diberlakukan pada awal tahun 2025. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat Radar TV melaporkan.